হয় ইলেকট্রনিক্স ওয়ান কোর্সের এই পার্টে আমরা ইন্টেন্সিক সেমিকন্ডাক্টর অর্থাৎ পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো দেখবো অর্থাৎ এখানে কীভাবে হোল বা ইলেকট্রন সৃষ্টি হয় এবং এই হোল এবং ইলেকট্রন কি আসলেও কারেন্ট কারেন্ট প্রবাহ করতে পারবে কিনা এসব কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে তো প্রথমে আমরা সিলিকন পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল নিয়ে আলোচনা করব এবং এর মাঝের মেকানিজমগুলো দেখব অর্থাৎ টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এর মধ্যে হোল এবং ইলেকট্রন কীভাবে সৃষ্টি হয় সেই কনসেপ্টগুলো বুঝব এখানে আমরা পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল দেখতে পাচ্ছি সো এই পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের যখন আমাদের টেম্পারেচার থাকবে জিরো ক্যালফিন যখন আমাদের টেম্পারেচার জিরো ক্যালফিন থাকবে তখন এই পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের কোনো কিছুই ঘটবে না অর্থাৎ তার মধ্যে ইলেকট্রন এবং হোল সৃষ্টি হবে না তার মানে এই যে সমস্ত যে বন্ধনগুলো ছিল সেটা ওই রকম ওই রকম বন্ধন আকারেই থাকবে তাদের মধ্যে বন্ধন ব্রেক ঘটবে না এখন কথা হচ্ছে যদি আমাদের টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি ক্যালফিনের বেশি হয় আচ্ছা টেম্পারেচার গ্রেটার দেন জিরো ডিগ্রি তার মানে ধরে নিলাম সাপোজ আমাদের টেম্পারেচার হচ্ছে দুশো অষ্টানব্বই ক্যালভিন দুশো অষ্টানব্বই ক্যালভিন হচ্ছে রুম টেম্পারেচার যদি আমরা টেম্পারেচারকে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে যাই তখন দেখা যাবে এই সিলিকন এবং এই পাশের সিলিকনগুলোর মধ্যে যে বন্ডিং অর্থাৎ কোভেলেন বন্ড সৃষ্টি করা আছে তাদের মধ্যে একটা ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট সৃষ্টি হবে এরকম ভাইব্রেশন করতে থাকবে তাদের মধ্যে ভাইব্রেশন করার মাধ্যমে একটা সময় যাবে তখন তাদের বনটা ব্রেক ঘটবে অর্থাৎ তাদের বনটা ভেঙে যাবে তাহলে তখন যখন তাদের বনটা ভেঙে যাবে তখন এখান থেকে একটা ইলেকট্রন ফ্রি হবে অর্থাৎ এখানে নতুনভাবে কোনো ফ্রি ইলেকট্রন বাইরে থেকে আমদানি হচ্ছে না বা বাইরে থেকে কোনো ফ্রি ইলেকট্রন এখানে আসতেছে না এই সিলিকনের মধ্যে যে বন্ধনগুলো ছিল একটা সিলিকন পাশের সিলিকন তাদের মধ্যে বন্ধনটা ব্রেক ঘটবে এবং একটি ইলেকট্রন এরকম একটি ইলেকট্রন এখান থেকে বের হয়ে আসবে এই বন্ধন ছিন্ন করে ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসলো আর এইখানে একটা ইলেক ইলেকট্রনের ইলেকট্রন নাই তার মানে এখানে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হচ্ছে তো ওই ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে হোল সে ফাঁকা জায়গা নাম ধরলাম হচ্ছে হোল তাহলে এরকমভাবে এই ইলেকট্রনটা প্রতিটার মধ্যেই এরকম বাইব্রেশন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এভাবে ইলেকট্রন ফ্রি মুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধন ভেঙ্গ বন্ধনটা ভাঙার কারণে তারা কি করবে এরকম পাশে এই ইলেকট্রন থেকে বন্ধনটা এর সাথে বন্ধন ভেঙে ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসে তার মানে এখানে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হতো সেটা নাম দিলাম হচ্ছে হোল সো পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল তো হচ্ছে আমাদের ইনটেন্সিক সেমিকন্ডাক্টর সো ইনটেন্সিক সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি তাপমাত্রা বাড়াতে থাকি তার মানে বন্ধনগুলো ভাঙতে থাকবে অর্থাৎ ভাইব্রেশন কারণে বন্ধনগুলো ভাঙতে থাকবে এবং এই একটা বন্ধন ভাঙার ফলে এখানে একটা ইলেকট্রন ফ্রি হচ্ছে এবং একটা হোল সৃষ্টি হচ্ছে মানে একটা বন্ধন একটা বন্ধনের জন্য একটা ইলেকট্রন পাবো এবং একটা হোল পাবো তার মানে ইলেকট্রন এবং হোল আমাদের পেয়ার আকারে সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হচ্ছে একটা বন্ধনের জন্য একটা বন্ধন ব্রেক করার মাধ্যমে সেখানে একটা ইলেকট্রন এবং একটা হোল সৃষ্টি হচ্ছে এরকম যতগুলোই ভাঙবে যতগুলো বন্ধনই ভাঙবে সেখানে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রন এবং হোলগুলো সৃষ্টি হতে থাকবে কারণ কথা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কারেন্ট প্রবাহ কীভাবে পাবো ঠিক আছে তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সেখানে আমরা ইলেকট্রন এবং হোলগুলো সৃষ্টি করতে পারলাম বা উৎপন্ন হয়ে গেল ইলেকট্রন এবং হোলগুলো এখন কথা হচ্ছে আমাদের এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহ করতে হবে মানে কীভাবে কারেন্ট প্রবাহ যায় পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করার মাধ্যমে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড কারণ সেখানে পজিটিভ ও নেগেটিভ থাকে তার মানে আমরা এই পাস দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করতেছি তার মানে সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে হচ্ছে আমাদের পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আমরা বলতে পারবো মানে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে ব্যাটারি যে ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ ছিল সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডই কাজ করছে অর্থাৎ পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করে সো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলাম তার মানে দ্যাট পিস এখানে আমরা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করলাম পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স দেওয়ার কারণে এই যে এখানে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো বন্ডিং বন্ড ব্রেক করার মাধ্যমে ইলেকট্রনগুলো উৎপন্ন হয়েছে সেই ইলেকট্রনগুলো দেখতে সেই পাশে পজিটিভ চার্জ আছে পজিটিভ চার্জের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের হচ্ছে এ পাশে পজিটিভ আছে তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিকে উৎপন্ন হচ্ছে আর আমরা জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন কোনো অ্যাপ্লাই করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রে চার্জগুলো একটা ফোর্স ক্রিয়েট ফোর্স পাই অর্থাৎ যখন আমরা ব্যাটারি যুক্ত করি সেই ক্ষেত্রেও যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে তাদের উপর একটা ফোর্স ক্রিয়েট হবে সো এক্ষেত্রেও এই যে ক্রিস্টালের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো দেখতে পাচ্ছি নয় করবে একটা ফোর্স আকর্ষণ বল অনুভব করে সেটা এই পজিটিভের দিকে অর্থাৎ এই ডিরেকশনে তারা একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়েট আকর্ষণ বল কাজ করবে তাহলে ইলেকট্রনগুলো এদিকে মুভ করা শুরু করবো যদি আমরা বলি যে কারেন্ট কী
এই পাশের যে ইলেকট্রনগুলো ছিল এমনিতে আমাদের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি ছিল তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি ছিল অর্থাৎ রুম টেম্পারেচার ছিল তার মানে এই এখানে ফাঁকা আছে কিন্তু পাশের যে ইলেকট্রনগুলো আছে সাপোজ এই ইলেকট্রনটা বা সাপোজ এই যে বন্ধনটা সাপোজ এখান থেকে এখনও কোনো বন্ধন ব্রেক হয়নি কিন্তু এদের মধ্যে কিন্তু ভাইব্রেশন অটোমেটিক্যালি চলতেছে কারণ এখানে তাপমাত্রা বেশি ছিল তার মানে এদের মধ্যে ভাইব্রেশন যেহেতু চলতেছে এদের মধ্যে একটা ইলেকট্রন বলবে হ্যাঁ এখানে তো আমাদের স্টেবল একটা জায়গা আছে তার মানে এই জায়গায় আমি শান্তি পাচ্ছি না এই জায়গায় ফাঁকা জায়গায় আছে তার মানে এখানে আসলে আমি স্টেবল হব তখন কি করবে এই পাশের যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেই ইলেকট্রনটা এখানে এসে ভরাট করবে তার মানে এই হোলগুলো আবার কি পাশের ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে তার মানে এমনি তো ইলেকট্রন এদিকে ফোর্স আকর্ষণ বল অনুভব করতেছে এবং পাশের যে এই ভাইব্রেশনের কারণে এই এদের মধ্যে যে ভাইব্রেশনের কারণে ইলেকট্রনগুলো এই স্টেবল পজিশন আসার জন্য এদিকে ফ্লো হচ্ছে এবং সাথে সাথে এই জায়গায় একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারবো যে ইলেকট্রনগুলো এদিকে ফ্লো হচ্ছে আর হোলগুলো এদিকে 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 অর্থাৎ ডান দিকে ফ্লো হতে যাচ্ছে তার মানে ইলেকট্রন যদি এদিকে ফ্লো হচ্ছে আমাদের এই চিত্রে ইলেকট্রন এদিকে ফ্লো হচ্ছে এবং আমাদের হোলগুলো অর্থাৎ এই যে ফাঁকা জায়গাগুলো যেগুলো বুঝতে দেখতেছি সে হোলগুলো আমাদের টানে সরে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারবো যে সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইন্ট্রেন্সিক ইন্ট্রেন্সিক সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সিলিক পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের মধ্যে যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়াতে থাকি অর্থাৎ রুম টেম্পারেচার নিয়ে যেতে থাকি তার মানে ইলেকট্রন এবং হোল উৎপন্ন হচ্ছে এবং ইলেকট্রনের কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আমরা এটাও বলতে পারি যে হোলগুলো যেহেতু আমাদের এর ডান দিকে যাচ্ছে সে হোলের কারণে আমাদের তার মানে আবার এটা মনে রাখতে হবে যে সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে পিওর সেমি কন্ডাক্টর সিলিকনের ক্ষেত্রে যে আমাদের কারেন্টটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা ইলেকট্রন এবং হোল দুইটার কারণে উৎপন্ন হচ্ছে আচ্ছা তো একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যে এই ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা অর্থাৎ পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করলাম এই পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের কারণে এখানে একটা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে তাই কারেন্ট উৎপন্ন হচ্ছে এটা কি বলা হচ্ছে ড্রিফ্ট কারেন্ট এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ড্রিফ্ট কারেন্ট সো ড্রিফ্ট কারেন্ট ইম্পর্টেন্ট কারেন্টটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যে ইলেকট্রন এবং হোল উৎপন্ন হচ্ছে এবং হোল আমরা বন্ধন ভাঙার কারণে যে ইলেকট্রনগুলো এদিকে ইলেকট্রিক ফোর্স অনুভব করছে এবং সাথে সাথে হোলগুলো আমাদের ডান দিকে চলে যাচ্ছে এবং এর যে কারেন্ট উৎপন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ড্রিফ্ট কারেন্ট এবং সেগুলো ইলেকট্রন এবং হোল একই সাথেই আমরা বলতে পারবো ইলেকট্রনের কারণ এবং হোলের কারণে দুটো কারণে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ওকে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ডিফিউশন কারণে আলোচনা করবো ওকে থ্যাংক ইউ